。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个 F F A 的一场精彩的比赛啊。这场比赛呢，也是有一位兄弟跟小凡点播的，说小凡你一定要做一下啊，这场比赛有不一样的地方。那到底怎么不一样？小凡呢？先卖个关子啊！先不说，我们看一下这场比赛到底发生什么事情啊？那四位选手是出生在了这样叫做井泉神殿的地图啊。那张图呢有一个特点，就中间是有一片威能之泉的。这个泉水呢又能回蓝又能回血啊，所以也是四家的必争之地。那看一下四位选手的出生点位，左上方一家蓝色兽族选手 ，ID 呢一串英文啊。小凡呢就标注蓝色兽族，首发英雄选择了先知。右上方呢是一家灰色人族选手，首发英雄呢选择了大法师。那右下方呢就是灵呱呱，那呱呱的话也是兽族，青色的兽族啊，首发英雄选择了剑圣。左下方呢又是一家兽族，紫色的兽族选手，他的首发英雄看一下选择了谁？咦，用中立吗？好像还没看到英雄啊。那这个比赛到底打的哪里不一样了？兄弟们可以慢慢看啊，因为啊算了，不去不去透了，我们先看吧。因为这个比赛时间不算长，也就三十分钟左右。那小凡就不去加速了，因为一直有好多兄弟说小凡，你为什么一直要把速度搁到两倍速，我都看不过来啊。其实主要的原因呢，还是说视频时间太长，那有些视频甚至要一个小时左右，一个小时多的都有。然后呢，小凡不想把它分成上下两部，因为分成上下两部呢，有兄弟说我看了上半部，我找不到下半部的小凡。所以呢，小凡尽量是放在一步的情况下，我还是希望把这个时长压缩到四十分钟左右啊。这就是为什么小凡要加个速。那小凡呢，一般都会注意啊，在团战的时候还是要把速度给降下来，这样子大家看的会更清楚一点。那开局呢，灵光还是利用自己的镜像加上猎头在练级啊。这个练级方法其实挺强的，哪怕一些大点，照样都是可以的啊。因为前期呢有镜像来抗伤害，然后呢猎头打输出。这张图上的点位呢，其实还是挺大的。你看这里有九级花岗岩，因为是八人图。中间呢，刚刚介绍过了，是一个威能之犬啊，然后野怪数量也多，然后实力也强大，有个九级的术士。然后沿着这个威能之犬的四周呢，是有四个酒馆，上下两边呢有两个市集啊，左右两侧呢是两个分矿，也是有一个六级的龙和九级的丛林捕猎者把守。地图上野怪挺多的，而且这是一张八人图。所以对四位选手来讲呢，前期也是可以尽情的去练级、去开矿。那林冠的剑圣已经到两级了，继续利用自己的镜像加猎头去练级啊。呱呱家里的科技也是已经在升了。那蓝色的兽族这边的先知首发，目前的疯狂也在开了。这家人族的矿也在开，紫色兽族的科技在升，疯狂也在开了。四个选手，四位选手的进度呢，差不多。那之前小范好像聊过啊，就是打这个模式灵瓜非常强，因为灵瓜本来操作好，然后的话灵瓜对这个模式的理解也是非常的深刻，因为他知知道怎么去利用好对手，啊，通过语言上的交流啊，或者通过比赛中一些操作，对，更好的去调调动另外三家。但是呢，之前小范也说过，就是灵瓜的账号啊，容易被人认出来啊。一旦如果被人认出来的话，那结果就是说很容易被针对。经常看到灵瓜一个人一打二，甚至一打三的局面也会有。所以呢，感觉还是说打这个模式要低调，前期呢尽量不要去多惹人。那这边灵瓜呢是买出了一个高达，剑圣这边呢还没到三啊，没到三呢，这个九级花岗岩就等一等再练最好，先练个三。有两个两级镜像，两个镜像以后再去练的话，可能好练一点。那这边呢？目前呱呱的二本科技呢是升好了，快了升好了已经是。二本升好，那看一下二方英雄会选择谁？一般来说，剑圣先配小歪，然后再出牛头啊。这边的话，分矿呢还在开。那灵光呢？这边已经是把九级幻影勾出去了。勾出去练级的好处呢，就是说这边用少量的兵力就能练掉这个点，否则你想这波都是有技能的，这个能扔石头。这个两级的泥土魔像是能减速，这个呢也是能够踩地板扔石头的，所以如果你不勾一下，这些都能放技能的话，这个点灵光是练不了的。那现在你看练起来还是挺轻松的啊，没什么大难度，因为这个野怪呢出去以后再回来他就不放技能了。开个玩笑说呢，他就是七秒钟的记忆啊，出去回来不认识家了，他以为是在做客，要客气一点。那这边的镜像扛一下伤害，你看一个剑圣，两个猎头就能练掉这个九级花岗岩了。
这也是练级的一个诀窍，兄弟们也可以自己尝试一下啊。那降临关呢是轻松可以练掉这个点。那另外几家呢，目前也是分别在练级啊，小凡就不着重去看了。我们先看这里，看临关的整个练级方式，怎么去打这个模式的。那这里呢，灵瓜的话，练完这个点剑圣就能到四了。打了个勇气勋章，装备也还行，力量和智力可惜不是敏捷。但这个装备呢，一会可以给小歪，可以给牛头都行、啊。一位玩家的部队正遭到攻击。那紫色兽族呢，现在的话，感觉矿开的是比较多的啊，已经开了两片矿。而蓝色兽族呢，也是第二片分矿放下。人族这边呢，目前就一片矿，灵瓜呢也是一片分矿。那现在灵光有了小歪之后呢，应该也是要出去练级了，练哪一个点？这个世纪呢被练完了，现在呢灵光往中间走，可能要去练一下中间的威能之犬啊。这个大点的前期也是要快点去抢，因为你不抢就对手练掉。一位玩家的部队正遭到攻击。那这个灵光呢还是依然如法炮制。哎，紫色兽族跟蓝色兽族两个人打到一起，然后紫色兽族说了一句 peace 啊，我们要和平不打，这啥意思啊？你们要遇到了反而不打了，灵光这时候在纳闷了，你们在聊啥呢？开局你们俩就不打，那打谁呢？那光呢？现在先抓紧时间，先把中间这个点练掉。哎，这个猎头扛不住的，这一波野怪输出很猛啊，所以说灵光练级要小心点。一呢防止对手来抓自己，二呢防止野怪把自己的单位给秒了。这九级的术士是最强的。那灵光呢？这把旁边的小野怪都勾醒了，又死了个猎头。这波练得有点难，但是呢，装备不错，打了个国王之冠啊，这是非常好的一个装备啊。那将镜像再一开，小万呢是靠着这个威能之拳回点血回点蓝，剑圣呢也要靠近泉水来练。这边的关键还有个八级的狂暴元素能放刀啊，所以挺疼的。好在呢这边的话，小万能加血，这个点你看两个英雄照样能练啊。有泉水的地图呢，还是要去掌握诀窍练级。那灵光的这波练完之后呢，又打了个敏捷术。对手的话根本就没有想到灵瓜胆子那么大，开局就会练这一个大点。那瓜呢？第二片分矿也是已经放下，家里三本呢，目前来说也是升好之后来牛头了。蝌蚪也在补，放下了三个灵魂小屋。一位玩家的部队正遭到攻击。啊，这边蓝色兽族呢，这一波已经是来到了地图右侧了。灵瓜呢，剩余的两个小怪呢，不想练了。可能想练继续下一个点，但是呢，这个市集也被练完了。等练完了就快点走啊，不能让对手知道是谁练的，这样子对手就算过来了也不知道这个点谁练掉了。那小歪呢是去买了个 DK 光环，再往中间走。但是这装备呢已经暴露了啊，灵瓜打了个国王之冠。现在光光呢也不去理这家蓝色兽族，应该要选择自己买装备。但紫色兽族呢这边也是买了一架飞艇。呱呱，现在呢，一切打法都要避人耳目。你看这架飞艇看了，如果让对手看到林呱呱在不停的买装备，那可能对手几家就要针对林呱一家了。前期一定要低调。那这家紫色的兽族，他的两个英雄都是中英雄啊。熊猫配了炼金。啊，林呱这边呢，牛头也是已经出来了，买个电球，买个迷你基地，应该呢是继续去炼级开矿。那发现呢，这里也被炼完了，这时候林呱应该感觉到了。对手这几家打的并不弱啊，整个练级效率也挺高的。那开局就能练重点。那这人族目前的矿不多，另外两家兽族矿是最多的，但也不能小看人族。现在人族三本也是升完了，就是人族这个颜色呢，说实话看上去有点难受啊。它是一个灰色的，但这个颜色你还别说，如果是打对战的话，你选这个颜色是可以给自己增加一点优势的。对手在看地图小地图的时候，一下子分辨不清楚。我记得以前确实有这一个战术啊，就选一个跟地图相近的颜色去跟对手打。那现在的话，好像比赛里面对于颜色的选择是有要求的，一般就是红色或者蓝色，或者蓝色或者黄色也可以，这颜色比较多一点，就比较明显的。那刚刚人族这一波呢，也是被蓝色兽族打回家了。灵光呢，这时候也不要刻意去这家人族家里啊，万一对手没有认清楚，以为是你来的，打你怎么办？光光呢，现在最好的办法呢，还是要出去练级。但是问题，对手这一波练的真的是挺快的。
但三家都在练，导致灵瓜的整个练级空间呢并不大。给牛头呢分了个勇气勋章啊，剑圣这边呢又打了一组投篮棒。那有了一只科多以后呢，给剑圣也是增加了额外十八点的攻击。那这里呢看一下，这人族和蓝色的兽族呢还是打在了一块，两个人谁也不服谁，就打起来了。那呱呱这边呢，现在还是以自己练级为主，尽量不要去惹，<咳>因为灵瓜就三个英雄。一位玩家的部队，那瓜那一块法师部队也会出啊，比如说巫医啊、萨满也会有，包括这边呢放了两个兽蓝的话，也是准备一会儿出点自爆蝙蝠。现在灵瓜这边矿刚刚是被打掉了，好像。那瓜呢，看一下。剑圣是买了第二个国王之冠。那现在好像蓝色兽族说了个啥意思啊？灵光，紫色兽族说了护。哦，吼，他是说买了两个国王之冠，应该是啊。然后灵光说了，我怎么啦？<笑>有本事来打我啊！呱呱还买了个吸血光环。哎呀，这波剑圣装备确实可以了。但我觉得要低调啊，要低调啊！瓜觉得三英雄已经够强了，但是对手这两家兽族其实现在整的打的还不错的啊，矿也不少。那这时候呢，灵瓜是进攻蓝色兽族了，就你话多，不打你打谁？结果一看呢，对手家里塔挺多的，打不进去啊。那现在呢，灵瓜瓜也说了啊，蓝色家里好多塔，五十人口。Nice， 啊，非常好，对，很会玩，确实啊，灵光说的很准确啊，五十人口，对，造了好多塔。现在瓜瓜去主动进攻加蓝色兽族了，但这边灵光英雄等级没上来啊，这一波就靠一个神装剑圣能打吗？要小心了，这波灵光牛头也没等级啊，对手有等级的。那这边灵光的强行秒对手牛头，哎呦，这一波说实话啊，牛头是杀掉了，但自己的小歪可能也要死。这边被妖术先知闪电电，哎呀，那这样灵挂的这牛头也不行啊，扛不住，一脚地板，呱呱牛头到两级，但是打不了啊，又被妖术了。那像先知还有闪电电，哎呀，灵挂牛头也死了呀。这一波正面硬刚，灵呱呱是没打过。对手这一盘准备的不错啊，你看这家蓝色兽族的牛头 ，DK 光环，帕拉丁光环，先知还买了个大法师光环，自己本来就有牛头光环。等于是四个光环在手，所以现在对灵光来讲，应该已经意识到了这家蓝色兽族不好惹。但是已经打成这样子，你不去惹蓝色兽族也不可能了。换一家打呢，容易被对手针对啊。一位玩家的部队正遭到攻击。<笑>那现在对手又说了，好像两个国王之冠，然后吸血光环。但好像还是不行说啊，都在剑圣身上。然后灵光呢也说了，你都是他。这紫色兽族呢也在枪火啊。这时候这家人族啥话也没有说，他到底想干啥？坦克再出了，还别说啊，这家人族的坦克对于这三家兽族来说都要小心一点。别小看这一波坦克，人族呢这时候的话，你看拉着坦克在练级。这时候呢，就在灵瓜的家门口，这家人族不会进攻灵瓜瓜吧？瓜瓜这边呢也在拼命练练级了。牛头呢又买了个电球给剑圣。现在对灵瓜来讲呢，尽量不要去惹其他两家啊，要打就打蓝色这一家。这边的紫色兽族呢也是插了一个眼，被排掉了。一位玩家的部队正遭到攻击。那紫色兽族呢？现在也在练级，他呢三英雄全是中立的。灵瓜这边呢又逮到了蓝色兽族，对手呢直接回城了。感觉现在打的稍微有点火药味了啊！至少灵瓜跟这家蓝色的兽族，对互相再说了。你看，你看，蓝色兽族又说了呀，你就三个英雄嘛。灵瓜也说了，你吗？那你也只是三个英雄啊，五十人口啊，有本事你要打我啊，全是他。这两个人说起来了啊，那这样子的话，看一下接下去局势会怎么样发展。现在灵光的三英雄呢，等级有点低。哎，这波人族遇见了，呱呱应该不打吧？哎，灵光不能打
，呃，灵瓜可能想拿这一波人族来练级了。但说实话，灵瓜这时候不应该同时惹三家，至少同时惹两家，这不应该啊！打这个模式切记不能开局就这么惹一家。灵瓜同时现在惹了两家了，那关键紫色兽族看他也不一定顺眼啊！哎呀，杀了两个人族英雄，这一波对呱呱来讲，正面虽然说有优势了，但是呢，这这背后这一波赚不赚啊？还是要另当别论了。一位玩家的部队正遭到攻击。有句话叫做“枪打出头鸟”，这点呢，灵瓜心里应该明白。但是呢，灵瓜在之前的比赛里面也出现过这种局啊，就是一打三，开局就一打三，而且还是赢的。所以感觉现在对灵瓜来讲呢，哎，我就这么打了，怎么样？那这边呢又买了个吸血光环，光光呢也是四光环在手啊，三光环加了个吸血。现灵光去干啥？应该还是要买装备啊！紫色兽族尽量不要惹。那蓝色兽族呢？刚刚也不知道这波人族跟灵光打起来了。他知道的话，他肯定要从中去挑拨一下的。比如说人族走，我们俩一起。这蓝色兽族就要找这个机会。这一盘蓝色兽族的问题呢，他是首发先知了，没有选择剑圣啊，这就导致呢他的整个英雄啊越打越弱，可能是。至少跟灵瓜的英雄相比而言，他这个限制肯定打不出优势啊！这边的小心啊，对手的小外被抓，那这样子蓝色兽族直接回城。现在蓝色兽族呢打得也挺聪聪明的啊，他避战，我不打，然后呢有钱就买装备。瓜这边呢也一样，给牛头又买了个大法师之戒。但现在还别说啊，紫色兽族现在矿是最多的，他五千多经济的。然后呢，他好像紫色兽族也在说灵瓜这边太强了嘛，这应该说灵瓜瓜。我们要一起打。这样子的话，感觉紫色兽族如果也帮对手打灵瓜瓜的话，那这一盘对呱呱来讲怎么办？现在呢，这家蓝色兽族就是避战啊，不跟灵瓜打正面。你强归强，我不打。右下角灵瓜的分矿呢是被这家紫色兽族在进攻了，那这样灵瓜回这回城。但是对手买了三本回城啊，对手肯定也直接就走了呀，我不跟你打了呀。那说是人族也在进攻灵瓜的基地了，哎呀，灵瓜这一盘就是宿敌太多了。那现在灵瓜开始补点狼骑，等这么多坦克怎么办啊？这坦克不是说想打掉就打掉的，没那么容易啊。哇，这波对灵瓜来讲就麻烦了，而且灵瓜的矿呢开的特别嚣张啊，可往中间开，并没有在家旁边开。这边的牛头，哎呀，灵瓜的牛头，小心了。紫色兽族也说了句 “Oh my god” 啊！你看中间全是他的矿了。这样现在灵瓜三分主基地反而守不住了。我靠，这时候应该是叫苦连天了呀！怎么回事啊？三家都在打我了，这不是一打三了，这是三打一了。那这样子，现在灵瓜呢，先把坦克处理掉。但问题，如果对手三家抱团打的话，灵瓜守不住的呀。现在灵瓜连自己的分矿都守不住，光没钱了，你看。没钱了啊！这波打完了钱，但好处呢就是灵瓜三英雄现在等级是上来了。紫色兽族还在说 heal 吧？谁来打你啊？你 heal 啥、啊？人族都没说呢。那这边灵瓜呢再回城。这紫色兽族的话，这一波应该要撤了，要注一下。那这样子，紫色兽族这只熊猫，哎，一刀死了呀！现在呢，其实。至少紫色兽族和蓝色兽族都知道，灵瓜瓜不好惹。那人族这时候也说了啊，我已经尽力了。哎呀，那这样子完了呀，对灵瓜来讲，真的是这三家抱团了，真的是抱团了呀。而关键是蓝色兽族矿也不少，一片、两片、三片、四片、五片，紫色呢一二三四五片矿，而灵瓜呢目前虽然有四片矿，但是呢刚刚也被打了一波。就人族只有三片矿，那现在的这个局面对于呱呱来讲其实并不利。对手三家现在有钱有人，蓝色售出一万多的经济了。打这种模式呢就怕中局，比赛还没开始，怎么打？结果呢对手三家已经抱团了，所以还是要低调啊。在这一盘灵光也低调不起来，主要还是说自己家门口的点都被练完了，灵光只能出去练级。那一出去练级呢，对手就看到了。那紫色兽族呢也在拼命造兽栏啊，应该一会儿。哎呦，这么多啊！他要干啥？包自爆蝙蝠吗？就怕出一堆自爆蝙蝠就拆家啊！就怕这种局。那呱呱这时候呢
，就说了我不行了，我要输了呀！你们这么打我扛不住啊！关了，这时候去紫色秀珠家里，但这家紫色秀珠也有八千多的军级，呱呱反而没钱了。呱呱是人流被打，有兄弟说了，小潘一直看灵瓜打 F F A 打得那么顺，终于是看到一场比赛灵瓜被揍得这么惨了。那这也不叫大快人心，只是觉得啊，不可能灵呱呱老是赢啊。总会有输的局啊！难道这场比赛要输吗？也不一定啊，也不一定。我们先慢慢看。这场比赛目前来说，对灵瓜来讲呢，就是被三家在推了，而且三家好像是商量好的一样。这对灵瓜来讲，这就郁闷了呀。那这边灵瓜是回城看一下回到哪？没有回到这，是回到主基地。主基地这波呢还是打人族，因为人族呢现在有坦克在，拆加快。那人族也聪明啊，一看情况不对，我撤了。哎，我不跟你正面打，这对灵瓜来说是最难受的啊！就是对手三家都知道跟灵瓜正面打不过，然后呢，他们就通过不停的去骚扰来打灵瓜瓜，这样子对瓜瓜来讲的话，这个局耗下去就是自己被耗死呀，晃的一片一片被消耗完。这边灵瓜再回城，对手你看见面就走啊，这是灵瓜主动去进攻一家呢，自己家又被打。所以这个局限对呱呱来讲，怎么去破解？打哪一家？现在呢，另外三家呢还在各自聊天。但是对呱呱来说呢，现在蓝色兽族家里打不进去啊，全是塔。人族家里呢，其实也没那么好打。啊，紫色兽族呢，刚已经打过一波了，但是由于对手矿多啊，打不完。这一打三，难度确实非常高。关键的这一盘，对手也是没有说非要拼正面，导致灵瓜这边呢有力无处使啊。你看这家紫色兽族又来了，就三英雄，他就是三英雄啊。然后导弹啊、熊猫九火啊，不停的去放。然后人族这边呢，坦克继续推加。灵瓜家里就算有塔，但龙一也来了。那现在对呱呱来讲怎么办？去抓一家。不管输赢，先打一家再说。说了啊，这边问题是对手有回城啊，他是带了三本回城，终于是踩住这熊猫，但是熊猫要回城，妖术一下，哎、哦、呦，还好一刀打掉。那秀不将回城了。这边呢，这个帕拉丁怎么被塔打死了？紫色兽族呢又在说了 help， 哎，你就死了一个英雄就 help 啦。灵瓜说我家都要没了，我都没有喊一句 help 啊。那现在灵瓜三本主基地掉了呀，哎呦，这个比赛对呱呱来讲。现在真的是越来越难打了，对手三攻坦克推加，纵使灵瓜三英雄再强，现在也搞不定这三家不停的来骚扰啊。那现在这个局面对灵瓜来讲，感觉只能攥起拳头打一家啊。关键这三家现在是认定了灵瓜最强，所以呢就是不停在骚扰灵瓜瓜，啊瓜瓜呢一边是要去保证自己的矿不被打。一边呢到处跑，哎，蓝色兽族送上来了啊！但是这些只小歪都有回城，还出大量的自爆蝙蝠，这对灵瓜来讲怎么办？对手呢打得过就打，打不过就跑了。而且这紫色兽族还在说了 run， 我们跑家。灵瓜这时候看到这个字就呆了呀！你们三个人还讲战术，三打一你们还讲战术啊？有本事车轮战一个一个上，哪怕三个人一起来打我也能打。但你们这么跑家就没意思了啊！还还是那句话，林呱呱开局太高调了，哪怕这一盘低调一点啊，不去打人族，不去打紫色兽族，呃，可能也不会这样子。但我觉得始作俑者还是这样，蓝色兽族，他的战术打法就是说我守住自己的家，多造多造点塔，然后呢就是开局不停的去挑衅林呱呱，然后呱呱的这一盘也没有忍住，应该呱呱开局装个怂，大哥我错了啊。我不应该打你的，我路过的。那对手不管了，可能就针对别的一家了。但呱呱不愿意，凭什么？我就是要正面跟你刚。那现在来看一下蓝色的兽族，哎，这边呢，这家人族呢把蓝色兽族的基地打掉了。蓝色兽族在问啊，怎么回事的？好像是意思。嗯，对于人族来说呢，他的想法说我也要开矿啊，这比赛不管输赢，我把矿要开起来啊。
否则的话我没经济了，我最后还是要输啊。这虽然说可以把零瓜灭了，但这个比赛不是说把零瓜打完之后我们就赢了呀，我们还是要互相较量的。那这边的紫色的兽族呢又来了，那对零瓜来说呢现在怎么办？对手呢还在勾勾勾，还要上。那这对呱呱来说太难受了呀。这局真的是被对手三家盯上了。那纵使灵瓜操作再好，也架不住对手这么样的骚扰啊！因为对手现在就回城，你看，见面就回城，然后呢再回城，就不给你机会。然后呢，对手还通风报信，人闹，他在打我了，你们快点去打他家。现在的话，灵瓜呢再打掉对手一个英雄，牛头到四级。正面现在灵瓜可以说随便打打打对手哪一家都行，但就是架不住这样子的推加，而且这人族呢，说实话现在感觉被当枪使了啊！我觉得这人族就算把灵瓜推了，他的结局也不会好到哪去，因为他把蓝色兽族给惹了。这家蓝色兽族感觉现在就是不停的去试作用者啊，去让另外两家去打灵瓜瓜，自己呢保存实力，他攒了一万四的钱了。而紫色兽族呢，一万五也不少，人族最惨，钱都没了，还在被人当枪使，你别推了呀！对你保证自己的实力呀，你这样推下去，自己就下一个没了。这灵瓜现在是有苦说不出啊！你这人族打我打的最凶，然后呢，你自己也没钱，就这么一百人口，对，一会儿被人卖了，你还在给人数钱了。灵瓜知道这时候打谁啊？就打蓝色兽族。因为这家兽族的话，其实是最能挑拨的。牛头一家地板，那这边的话，小歪呢要注意自己加口血。灵瓜呢就三英雄，这么点部队跟对手拼了。灵瓜就二十八人口，哎呀，关键是灵瓜这边呢放了个基地，这里的建筑的也不多了。正面的灵瓜打的并没有多大劣势，但是哎，完了，小歪不行，回城了，有没有回城？完了呀！哎呀，灵瓜小歪也死了。讲没有小歪的加血这一波的话，暂时不能打。关键呢，这里的基地也被发现了。那这样灵瓜瓜的建筑要被打完了呀！哎呀，这这这这这牛头也要死，牛头也要死！哇，手足蓝色手足这一波嗜血大部队来了，那灵瓜有点扛不住了。虽然这剑圣非常的强啊，但再强也强不过对手这样车轮战啊！牛头一脚地板，小歪要不要买？哎呀，这牛头吃血瓶了，吃血瓶了，哎，牛也死了。那这样对灵瓜来讲没机会了，买不活了，没人口现在是啊，没人口了，就一个剑圣了。那呱呱现在的话，这里呢又造了两根塔，哎，呱呱在这里造塔了，但不管怎么造不行了呀，剑圣到七，光靠一个剑圣也打不了。那这人族呢，现在挺聪明的，他慢慢把蓝色兽族家打完，那这下紫色兽族还在推灵瓜的家，如果这时候给灵瓜一点喘息的空间呢，我觉得还有机会，毕竟灵瓜还有几个苦工在。但问题，蓝色兽族情愿自己家被拆，他也不愿意走啊，他就是要跟灵瓜打在一起，把灵瓜部队要打完。那这样对灵瓜来说就有点惨了。哎呀，这蓝色兽族还在说 help， 那呱呱这波没了呀，家要被拆完了，这里两根塔也没了。那灵瓜呢？这里是拉了一架飞艇，角落里造个建筑，造基地，不行，哎，造啊！哇，这呱呱不造吗？正面的灵瓜的剑圣还在跟对手拼。呱呱为什么刚取消这个基地呢？那这不是没了吗？哎，灵瓜这边最后一个建筑，哎呀，最后一个建筑被打掉了呀！哎呦，灵瓜呱这一波被击败了。那这样子的话，这边呢，呱呱也是跟小凡解释过啊，因为这个比赛它的模式就是说，你被击败以后是自动退出，而不能继续看对手三家怎么打。那这样子也是恭喜对手三家啊，终于是把灵瓜瓜给打掉了，不容易啊！好像小凡做灵瓜的 FF 到现在为止，灵瓜没输过啊。那这样这场比赛是真的输了也没办法，那也是感谢兄弟们收看，再见。